saya nak bercerita mengenai my skincare routine dan saya rasa ni merupakan satu video yang ramai orang nak. Ramai orang komen dan ramai orang request nak I share mengenai my skincare routine. Apa yang I pakai setiap pagi, apa yang I pakai setiap malam dan apa tips dan petua yang I amalkan untuk menjaga kesihatan kulit muka. Sebenarnya I dah tahu dah lama korang nak skincare routine I. I bukannya tak nak buat, I just terfikir ok ke kulit I ni so ni bukannya video yang uh, berunsur riak, my skin lawa ke apa whatsoever, ni adalah merupakan satu video yang I just nak share apa yang I pakai hari-hari uh, apa yang I amalkan kepada korang semua, ok so kita bercerita mengenai kulit muka saya dulu uh, dulu masa kecil-kecil saya memang dilahirkan uh, seorang yang hitam manis kita hitam manis, kita legam tak tahulah tapi aa uh, Sekolah menengah je I dah, bila I masuk sekolah menengah I aktif dengan sukan And I duduk asrama penuh daripada form 1 sampai form 5 So, daripada form 1 sampai form 5 tu I tak ada langsung uh, skincare ke orang sibuk pakai safi time tu uh, Orang sibuk pakai uh, krim muka Masa tu kat asrama I tak pakai apa-apa Tapi masa tu I sangat hitam, siap orang panggil I rentung, mama black Whatsoever, I ejek dia balik, okay? Ingat aku nak diam je ke? So, uh, lepas uh, habis sekolah tu I terus rasa macam nak jaga skincare I So, I fikir <sighs> Macam mana nak jaga skincare ni? So, I nak cerita mengenai Apa yang I pakai waktu siang Okay, kat luar dah hujan Tapi kita berdoa supaya tak hujan lebat Sebab I takut suara I tak dengar dengan you all So, uh, yang pertama Pada waktu siang I akan cuci muka dengan Uh, pencuci muka dari MDZ okay? Pencuci muka ni uh, Dia datang dengan uh, Krim siang dan malam Tapi saya gunakan krim ni pada waktu malam saja. Pada waktu pagi-pagi tu Saya akan basuh muka saya dengan uh, Sabun dia, sabun dia saya potong Dan saya letak dalam bekas macam ni So bila kita nak pergi travel Kita tutup saja bekas ni dan Bau dia sangat wangi, saya suka Sangat fresh bila basuh muka Lepas saya pakai pencuci muka ni dan I tak lap muka I, I biarkan muka I kering sendiri. I tak suka pakai sebarang towel ataupun tisu dekat muka I. Waktu muka I basah, I menggunakan toner daripada Ikin. Ikin Tea Tree Oil, Oil Control. Lepas tu dia ada UV Protection. Uh, lepas tu di bawah ni dia tulis For Pimple Free Skin. Okay? Toner ni harga dia RM5.30 saja. If I'm not mistaken, dia ada jual dekat Watson. Sebab I selalu beli benda ni kat Watson Kat Guardian, I tak tahu ada ke tak And uh, benda ni, I masukkan dekat dalam ni Dalam Benda ni, uh, kat habis tadi I ada So, I masukkan dalam ni So, bila kita nak, kita akan spray saja kat muka kita Bila kita pakai tu, spray saja Tak perlu pakai ni So, uh, kat sini saya spray saja Lepas tu, lap pakai kapas muka yang bersih Selepas so, korang pakai toner Pakailah uh, moisturizer dan saya menggunakan benda ala ni sebagai moisturizer And uh, selepas saya guna benda ni baru saya pakai makeup Okay so itu sahaja produk yang saya gunakan pada waktu siang Atau pada waktu selepas kita bangun tidur Saya hanya menggunakan cuci muka, toner dan uh, moisturizer saya adalah gel aloe vera ni Okay Uh, sama juga pada waktu malam sebelum tidur uh, Cuci muka dengan menggunakan sabun daripada Andy Zack ni Selepas tu saya pakai toner daripada IK ni Dan uh, selepas tu baru saya pakai krim malam daripada Andy Zack Dia sangat bagus dan ada melembabkan kulit muka saya Dan kita bangun pagi-pagi kulit saya rasa lembab dan uh, wingkan muka saya Dan uh, sekaligus uh, dia akan mencerahkan muka kita sedikit Tiga item saja saya gunakan pada waktu malam sebelum tidur Iaitu uh, pencuci muka Toner Dan uh, krim malam Dan tiba-tiba kalau malam tu saya ada pimples Satu pun saya rasa macam ada lebam kat muka saya Nak keluar pimples Saya akan pakai Oxytan ni Oxytan ni sangat uh, bagus Bila saya pakai kat muka saya Esok pagi saya rasa uh, pimples saya makin mengecil dan kecut jadi, I suka sangat Oxytan ni. Seterusnya, I ada produk yang I pakai 2 hingga 3 kali seminggu. Okay? Tara! Siapa pakai ni? Siapa pakai ni? Ni adalah orang panggil mask Vietnam kan? Dia datang dengan ni sekali. So, ni adalah untuk kita nak keluarkan uh, blackhead, whitehead yang ada pada hidung ataupun T-zone kita ni. 
Bila I pakai ni, dia memang sangat berkesan dan dia memang keluar. Okay, memang kita punya white head, segala black head, white head yang uh, mereput dalam kulit muka kita ni memang dia keluar. Okay, memang ni memang sangat bagus. Selain daripada Vietnam mask ni, I pakai mask daripada Freeman. Mask ni dia akan melembutkan kulit. Dia akan membuang atau remove segala kotoran ataupun kulit mati yang ada pada muka kita. Tips yang saya amalkan adalah cuci bersih tangan korang sebelum korang nak pegang muka korang. Kurang, 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 kurang. Ada di SPM jangan ikut akaun eh. Dan pastikan berus makeup yang korang uh, gunakan selalu tu bersih. Dan yang kedua, jangan picit cerawat walaupun dah masak. Walaupun dah ada putih dan nasi dia dah keluar, jangan picit. Just biarkan saja. Bila dia kering, dia akan remove dengan sendiri. Seterusnya, jangan tekan white head ataupun black head. Sebab bila korang tekan white head ataupun black head pakai jari korang, selalu saya tengok orang tekan macam ni. Macam ni, kan? Tak elok. Dia akan buat white hair yang tak apa-apa tu jadi jerawat. Okay? Sebab saya dulu masa saya muka saya teruk, saya selalu buat macam tu. I remove dengan menggunakan tweezer. So, siapa yang ada black hair atau white hair yang dah terkeluar, yang korang geram sangat tu, korang remove pakai ni saja. Okay? Dan yang paling penting, jangan tegur muka orang yang berjerawat. Okay? Sebab santai saya rasa tu benda tu benda Allah tu betul tau sebenarnya. Sebab bila saya tegur dulu muka, muka saya tak berjerawat lah dulu kan. Sebelum muka saya berjerawat tu muka saya tak berjerawat. So, bila saya tegur muka orang berjerawat ni, saya walaupun saya cakap dalam hati, eh, muka kau berjerawat sih. Ya, dalam hati macam tu kan Walaupun dalam hati Esoknya muka saya berjerawat Oh my god Tapi saya nak ingatkan Produk yang saya gunakan ni Tak semestinya bagus pada kulit saya Bagus juga pada kulit anda Tapi if korang nak try Just try Kalau ok Alhamdulillah Kalau tak ok just stop RC itu saja video skincare routine saya Apa yang saya gunakan Apa tips dan betul yang saya makan Saya dah cakap semua InsyaAllah And uh, Thank you so much for watching If korang ada anything nak tanya lagi Mengenai produk apa yang korang tak jelas Korang boleh komen kat bawah InsyaAllah I akan reply Thank you so much for watching and good luck Bye